ഈ കപ്പയും കണവയും ഒരു ഒന്നൊന്നര കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ കപ്പ നല്ല രീതിയിൽ തേങ്ങ മുളകിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് മീനിൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ കണവ നല്ല കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്ത് പറ്റിച്ച് വേവിക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയ പിന്നെ ആഹാ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ വിളവെടുത്ത കപ്പയാണ് ഫ്രഷ് കപ്പ അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം വേവിക്കാം കപ്പ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിയുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം കപ്പ ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പ വെന്തോ എന്ന് നോക്കുക വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിടുക ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം എന്താ ഈ പരുവത്തിൽ ചതച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിഴുപുളിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കരിമിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എസൻസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളമാണ് ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മൾ ആ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പിഴുപുളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊരിക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം എല്ലാ പാട്ടിലേക്കും എത്തട്ടെ ഇനി നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഏത് മീൻ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാര്യം മീൻ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തണം മീൻ വേവണം നല്ലതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിക്കാം ഉപ്പ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടച്ച് വെക്കാം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേവെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ വേവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കാര്യം ഓൾറെഡി കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മീനിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് ടൈം നോക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ കോരിയെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ മീനിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും മീൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ജോയിൻ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കോരുമ്പോൾ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീനിൻ്റെ അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരും മീനും അതുപോലെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ കുഴച്ചെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തർക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണവയിലേക്ക് പോകണ്ടേ കപ്പ മൂടി വെച്ചു നമ്മൾ കണവ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി നീരാൾ കുട്ടിയുടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കുള്ള അരപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കണവയ്ക്ക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൊത്തം എടുത്തു ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കുരുമുളക് നമ്മൾ പൊടിയല്ല എടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം കുരുമുളക് നമുക്ക് ചവയ്ക്കാൻ കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ചതച്ചാണ് കുരുമുളക് എടുക്കുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കണവയെ നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കപ്പ മഞ്ഞയ്ക്കാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യം മുളക് പൊടി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി നല്ല രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം എരുവിടാകുമ്പോൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ നല്ലോണം കഴുകണം കേട്ടോ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കുക കണവ വേകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ആദ്യം ഫുൾ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കണവയ്ക്ക് നല്ല വേവുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടേത് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കണവയിൽ പിടിച്ച് മഞ്ഞ കളറായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് തിക്കായത് ആ കണവ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കുട്ടി നീരാളെ കുട്ടിയാണിത് കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി കൂട്ടി വേണം നമ്മുടെ കപ്പ കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ആദ്യം കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കണവ കറി കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ കപ്പയിലുള്ള മീനും മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണവയിലെ നമ്മുടെ ആ ചതച്ച മിക്സും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഓരോ പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണവ കിട്